সুপ্রিয় দর্শক ব্যবসা বাণিজ্য বিষয়ক আরটিভি সপ্তাহে কয়েজন মধুমতি ব্যাংক বিজনেস স্টকে আপনাদের স্বাগত জানাচ্ছি আমি শ্রী দাসিক রহমান দর্শক জনগণকে সঞ্চয় হতে উদ্বুদ্ধ করা বয়স্ক নাগরিক নারী প্রবাসী বাংলাদেশি শারীরিক প্রতিবন্ধী অবসরপ্রাপ্ত সরকারি কর্মকর্তা কর্মচারীদের আর্থিক ও সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনের আওতায় আনার জন্য সঞ্চয়পত্র বিক্রি শুরু করলেও বর্তমানে তা সরকারের ঘাটতি বাজেটের অর্থায়নে প্রধান খাত হয়ে দাঁড়িয়েছে জাতীয় সঞ্চয়পত্র অধিদপ্তরের পরিসংখ্যান বিশ্লেষণে দেখা যাচ্ছে দু হাজার এগারো বারো অর্থবছরের শেষে সঞ্চয়পত্র খাত থেকে সরকারের ঋণ ছিল তেষট্টি হাজার নশো সতেরো কোটি টাকা আর বর্তমানে সেই ঋণ ঠেকেছে দু লাখ বিয়াল্লিশ হাজার কোটি টাকায় বিপুল অংশের এই সঞ্চয়পত্র বিক্রির কারণে একদিকে যেমন ব্যাংকের আমানত প্রবৃদ্ধি কমে গেছে অন্যদিকে নেতিবাচক প্রভাব ফেলছে পুঁজিবাজারের উপরেও উচ্চ সুদের এই বিপুল সঞ্চয়পত্র সরকারের ব্যয়ও বাড়িয়ে দিচ্ছে তাছাড়া সামাজিক সুরক্ষা বলা হিসেবে সঞ্চয়পত্র চালু করা হলেও এর বড় গ্রাহক ক্রেতা এখন ধনী শ্রেণী দর্শক এমন বাস্তবতায় আজ আমাদের আলোচনার বিষয় সঞ্চয়পত্র নির্ভরতা অর্থনীতিতে প্রভাব ও করণীয় আর এই বিষয়ে আলোচনার জন্য আজ আমাদের সাথে আছেন জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের সাবেক চেয়ারম্যান ডক্টর মোহাম্মদ আব্দুল মজিদ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফিনান্স বিভাগের অধ্যাপক জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী এবং সিপিডির গবেষণা পরিচালক ডক্টর খন্দকার গুলাম মজিম যাচ্ছি বলে আলোচনায় জনাব খন্দকার গুলাম মজিম ছ বছর আগে সঞ্চয়পত্র বিক্রি বাবদ সরকার ঋণ ছিল মাত্র চৌষট্টি হাজার কোটি টাকা আর এখন দু লাখ বিয়াল্লিশ হাজার কোটি টাকায় এসে দাঁড়িয়েছে সঞ্চয়পত্রের উপর এই যে নির্ভরতা এটাকে আপনি কীভাবে দেখছেন প্রথমত হল সরকার তার নিজস্ব বাজেট ঘাটতি সেটা মেটানোর জন্য তার অর্থের প্রয়োজন হয় এবং সেটার জন্য যে বিভিন্ন ধরনের উৎস ব্যবহার করেন তার ভিতরে এই সঞ্চয়পত্র বিক্রির মাধ্যমে অর্থ আদায় করে সেই ঘাটতি মেটানোর একটা চেষ্টা করেন কিন্তু সবসময় যে প্রশ্নটি থাকে যে সরকার এই যে বাজেট ঘাটতি মেটানোর জন্য যে বিভিন্ন উৎসগুলোর ব্যবহার করেন সেটা কতটা ইফিসিয়েন্টলি করেন অর্থাৎ সরকার তার যে ব্যয় বৃদ্ধি ঘটে এই বাণিজ্য এই ব্যবসা ঘাটতি বাজেট ঘাটতি মেটানোতে সেটার ভিতরে সবচেয়ে কম ব্যয়বহুল উৎস কি সবসময় ব্যবহার করেন কি না তার কারণ হলো এই যে সঞ্চয়পত্রর যে উপরের যে সরকারের যে নির্ভরতা তার বিপরীতে সরকারের পক্ষে অন্য যে উৎসগুলো ব্যবহারের সুযোগ থাকে যেমন বৈদেশিক অথবা ব্যাংক থেকে ঋণ নেয়া সেগুলোর বিপরীতে আমরা দেখি যে অনেক সময় ব্যয়বহুল এই সঞ্চয়পত্র থেকে সরকার নিয়ে থাকেন সেখান থেকেই সন্দেহ হয় যে সরকার বাজেট ঘাটতির ক্ষেত্রে খুব ইফিসিয়েন্ট ম্যানেজমেন্টে সবসময় যে যাচ্ছেন তা না বরঞ্চ এখানে এক ধরনের রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি কখনো কখনো কাজ করে এবং তার থেকেও যেটা সাম্প্রতিক সময় যে জিনিসটা আমাদের কাছে মনে হয় তথ্যপাত্র নেই কিন্তু যেটা মনে হয় যে এর ভিতরে একটা অন্য রকমের চক্র কাজ করছে মানে একটা ভিশেষ সাইকেল রয়ে গেছে যেখান থেকে বেরিয়ে আসা যাচ্ছে না অর্থাৎ যে জায়গায় যেটি আপনি শুরুতে বললেন যে সঞ্চয়পত্রের উপর কারা নির্ভরশীল কে সঞ্চয়পত্র কিনছে যাদের কথা বলা হয় এবং আসলে যারা কেনে এক গোষ্ঠী কেনা এটি আসলে তথ্যপাত্র দেখা দরকার আমাদের ওই তথ্যপাত্র নাই যে আসলে কোন গোষ্ঠী কারা কতটুকু সঞ্চয়পত্র ধারি যেমন আমি বেশ কিছুদিন আগে দৈনিক পত্রিকার একটি রিপোর্ট রিপোর্টে পেয়েছিলাম যে ৬৬ শতাংশ সঞ্চয়পত্রধারী হচ্ছেন যারা কোটিপতি মানে ধনী শ্রেণী ধনী শ্রেণী তো তার এই যে তথ্যপত্রটা এটা আসলে অবশ্যই এটা বিশ্লেষণের দাবি রাখে বা এটা অনুসন্ধান করে দাবি রাখে সেই জন্য আমার কাছে মনে হয় যে সঞ্চয়পত্র নিয়ে যে কোনো ধরনের উদ্যোগ নেবার ক্ষেত্রে খুব জরুরি হয়ে পড়েছে কার কাছে কি পরিমাণ সঞ্চয়পত্র রয়েছে এমন কি প্রাতিষ্ঠানিক উদ্যোক্তাও কিন্তু সঞ্চয়পত্র কেনার সুবিধা দেওয়া আছে যেটা কিন্তু হওয়ার কথা না তাকে কিন্তু এই বাড়তি সুবিধাটি দেওয়ার কথা না মূলত সুবিধাটি হওয়ার কথা ছিল ওই যে বিশেষ সুবিধা গোষ্ঠী যাদেরকে সরকার সাপোর্ট দিতে চান এবং এটি না হলে যাদের যাদের জন্য আসলে সঞ্চয়পত্র সেটি করা যাচ্ছে ধন্যবাদ আপনার কাছে আবার আসবো অধ্যাপক জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী প্রায় প্রতি অর্থ বছরই সঞ্চয়পত্র থেকে ঋণ নেওয়ার লক্ষ্যমাত্রা বাড়ছে এর অভিঘাতটা আসলে কি অর্থনীতিতে এর অনেকগুলো অভিঘাত থাকতে পারে প্রথমে আমরা যেটা বলি যে এর ফলে এরকম যখন সঞ্চয়পত্র দিয়ে সরকার টাকাটা উঠিয়ে নেয় আমাদের ব্যাংকিং সেক্টরের যে ডিপোজিট সেটার পরিমাণ কমে যেতে পারে আর একটা হচ্ছে যে প্রাইভেট সেক্টর যে ইনভেস্টমেন্টটা যে বিনিয়োগের যে সুযোগটা সেই সুযোগটা কমে যাবে এটাকে আমরা বলছি কাউডিং আউট ইফেক্ট বলি যেহেতু সরকার অর্থটা নিয়ে যাচ্ছে নিয়ে গিয়ে যাওয়ার ফলে প্রাইভেট সেক্টর যে টাকাটা নেওয়ার সুযোগ থাকে সেই সারা কমে যাচ্ছে দ্বিতীয়টা হচ্ছে সরকারের কিন্তু নিজস্ব বাজেটের দিক থেকে কিছু প্রবলেম তৈরি হয় প্রথম হতে হচ্ছে যে তার ইন্টারেস্ট পেমেন্টটা মানে যে বাজেটের সেটার পরিমাণ বেড়ে যাচ্ছে বেড়ে যাওয়ার কারণে সরকারের যে নিজস্ব যে ফ্লেক্সিবিলিটি আছে তার তার খরচের
সেজন্য সামাজিক যে সব দায়িত্ব আছে সরকারের শিক্ষা স্বাস্থ্য এবং আপনি হচ্ছে যে আমরা যে সব ট্রান্সফার পেমেন্টগুলো সরকার করে বয়স্ক ভাতা স্কলারশিপ এই ধরনের খাতে সরকার ব্যয়ের সুযোগটা কমে যায় প্রথম সমস্যাটা হচ্ছে যে আমাদের প্রাইভেট সেক্টরে যে বিনিয়োগ হতে পারত সে বিনিয়োগের যে সুযোগটা সে সুযোগটা কমে যাচ্ছে দ্বিতীয়ত হচ্ছে সরকারের ইন্টারেস্ট পেমেন্ট বেড়ে যাওয়ার কারণে সরকারের যে বিনিয় মানে তার যে খরচের যে একটা ফ্লেক্সিবিলিটি একটা সেটা কমে যাচ্ছে তৃতীয়ত হচ্ছে গিয়ে সরকার যে সামাজিক খাতে যে ব্যয়টা বৃদ্ধি করতে পারত যদি এই খরচটা না হতো সেই সেটা কমে যাচ্ছে সেই খাতে সামাজিক খাতেগুলো ব্যয় করতে পারছে ধন্যবাদ আপনার কাছে আবার আসবো ডক্টর আব্দুল মজিদ ব্যাংক ব্যবস্থা থেকে যেখানে কম সুদের ঋণ নেওয়া সম্ভব কিংবা ঋণ নেওয়া যেত সেখানে কেন সঞ্চয়পত্র থেকে উচ্চ সুদের কিংবা উচ্চ মূল্যে সরকার সঞ্চয়পত্র থেকে অর্থ গ্রহণ করছে ধন্যবাদ আসলে জিনিসটাকে রাউন্ড আউট ওয়েতে দেখা দরকার সঞ্চয়পত্র সরকার ইচ্ছা করে যে খুব বেশি করে বিক্রি করে টাকা নেবেন এ কথা বলেন না সরকার কিন্তু বিষয়টা হচ্ছে এরকম যে যেহেতু অন্যান্য সঞ্চয় করার সুযোগগুলো কম যেমন পুঁজিবাজারে আস্থার একটা বিরাট সংকট এবং বেশ কিছু ঘটনা ঘটেছে তো সুতরাং পুঁজি বাজারে পুঁজি প্রতিদিন কিছু কিছু লোক আছে আমরা যেটা দেখেছি আমি চিটং স্টক এক্সচেঞ্জের চেয়ারম্যানে ছিলাম আমি দেখেছি যে কিছু কিছু লোকের কাজই হচ্ছে সোমবারে কিনে মঙ্গলবারে বিক্রি করা এবং এ করা তা সেখানেও দেখে যে লস খাচ্ছে হচ্ছে না এটা একটা কারণে তাকে একটা জায়গায় তো বিনিয়োগ করতে হবে তার টাকাটা তো তখন এটা ব্যাংক প্রতিষ্ঠান যেমন মজ্জমও বলেছেন উনিও বলেছেন প্রতিষ্ঠানগুলোও দেখছে যে আমি পুঁজি বাজারে যেভাবে লাভ হচ্ছে না হচ্ছে না তো এখানে আমি এখানে যাই এই একটা ব্যাপার তো সুতরাং পুঁজিবাজারেও যেহেতু একটা আস্থার অবস্থা রয়ে গেছে ব্যাংকগুলোর যে কথা বলা হচ্ছে বা ব্যাংকের যে রাখা হবে এই যে নয় ছয় বলে যে ঐতিহাসিক ঘটনাগুলো এখন ইদানিং ঘটছে আর কি তো ব্যাংক তো ঠিক খুব বেশি বিনিয়োগের এ দিচ্ছে না কিন্তু তার দিতে পারছে না এফডিআরে কমে যাচ্ছে বা ইত্যাদি তো তখন এই পুঁজিটা যাবে কোথায় সেই জন্যই কিন্তু কেনা হচ্ছে এটা যেটা ঠিক যে যারা প্রতিষ্ঠানিক বা অনেকেই বেশি কিনছেন না এখানে কিন্তু খুব স্ট্রং সিলিং দেওয়া আছে যেমন আমাদের সরকারি কর্মচারী বা অবসরপ্রাপ্ত পেনশন যেটা ওই সঞ্চয় পেনশন সঞ্চয়পত্র ওর কিন্তু লিমিট করে দেওয়া আছে পঞ্চাশ হাজার পঞ্চাশ লাখের বেশি আপনি কিনতে পারবেন না তেমনি অন্যান্যদেরও যৌথ কোম্পানি বা এরা কে কত পারবে এটা লেখা আছে ঠিক আছে কিন্তু এটা নিয়ন্ত্রণে রাখা খুব যাচ্ছে না কারণ ওই যে আমি বারবার বলছি যে আস্থার পরিবেশটা ইয়ে হয়ে যাওয়াতে যেভাবে হোক সেভাবে হোক মানুষ ওই যেটাতে একটু রেট বেশি সেই রেটের দিকে যাচ্ছে এখন রেট ওর সরকার কমাতে পারছে না আপনি বললেন যে অরিজিনাল যে উদ্দেশ্য ছিল যে স্থির আয়ের লোকেরা কর্মচারীরা কর্মজীবীরা তাদের যেহেতু সহজে আর অন্য কোনো আয় করার সুযোগ নাই সে যে তার টাকাটা তার ছেলেকে দেবে ব্যবসা করতেই সেটারও তো কোনো নিশ্চয়তা নাই তা সুতরাং ওই এতে রাখা ছাড়া উপায় নাই সেই জন্য ওখানে একটা রেট একটু বেশি রাখা আছে এই রেটটাই যেমনটি যথার্থই বলেছেন বা আপনিও বলতেছিলেন এটা এক ধরনের একটা সিন্ডিকেটেড টাইপের ব্যাপার হয়ে যাচ্ছে যে অন্য পথকে রেখে যেমনটি আপনি বললেন যে সিক্স পারসেন্টে ব্যাংক রেটে কিন্তু নেওয়া যেত তারপরে ফরেন এইড নেওয়ার ব্যাপারে প্রসেসটা চালানো যেত অন্য অন্যগুলো ওগুলো তো আর তাকানো যাচ্ছে না দেখা যাচ্ছে যে এখান থেকে খুব সহজে নেওয়া যাচ্ছে এই যে আমরা ব্যাংকে যে একটা সিআরআর বা এগুলো বলে যে টাকাটা রাখি এটা কিন্তু খুব সহজ ভাষায় যে আমার এখানে টাকা রাখো আমি যখন ইচ্ছা খরচ করব। আমি তার দুপুরবেলা যেই বলবো না যে ভাই আপনি দাঁড়ান আপনি চেকটা রাখেন আমি অগ্রণী ব্যাংকে তো টাকা চেয়ে আনি আমার টাকা চেয়ে আনবার দরকার নেই কারণ আমার এখানে রাখা আছে আমি ইজিলি প্রতিদিন সন্ধ্যাবেলা কিন্তু বাংলাদেশ ব্যাংক থেকে একটা রিপোর্ট অর্থ মন্ত্রণালয়কে দিতে হয় তাতে পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে যে আজ সারাদিনে সাতাশি কোটি টাকা ঢুকেছে ভল্টে এক নম্বর অ্যাকাউন্টে আর আজকে বেরিয়েছে পঁচানব্বই কোটি এই যে সাতাশি আর পঁচানব্বই অর্থাৎ যে আট কোটি টাকা বেরোলে টাকা আর কিছু না খুব ইজিলি পেয়ে যাচ্ছে তো সুতরাং সেই ইজির দিকে যাওয়ার ব্যাপারে এখানে সামষ্টিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনা যে জায়গাটা দেখা দরকার যেখানে আমি ছয় পার্সেন্টে যেটা পেতাম সেটা না পেয়ে আমি কেন এগারো পার্সেন্টের টাকাটাকে আমি নিচ্ছি এবং নিয়ে আজকে উনি বলেছেন যে আমার বাজেটের প্রায় প্রায় সতেরো বা আঠারো পার্সেন্ট আমার চলে যাচ্ছে শুধু সুদের টাকায় সতেরো বা আঠারো পার্সেন্ট যেটা বোধ হয় ছয় সাতটা মিনিস্ট্রি টোটাল বাজেটের এবং খাদ্যকর মাধ্যম যেটি বলছিলেন যে প্রায় চৌষট্টি শতাংশ এই যে সঞ্চয় সঞ্চয়পত্রের গ্রহীতাই হচ্ছেন ধনী না শুধু উচ্চ ধনী কোটিপতি তা তো বটে তারা ওই তার যার যার সিলিংয়ে বিভিন্ন নাম দিয়ে দিয়ে কিনছেন আমার যদিও সিলিং করা আছে কিন্তু ওই বিভিন্ন নাম দিয়ে দিয়ে কিনছেন ছেলের নামে কিনছেন এর নামে কিনছেন তারপরে ওই যে মা
মানুষ স্বাভাবিকভাবেই যেটা লাভজনক মনে করছে অন্য জায়গায় সে তো যাবে আর যেহেতু আমার অন্যান্য বিনিয়োগের পরিবেশ এ করা যায়নি আরেকটা জিনিস বিশেষভাবে লক্ষণীয় সেটা হচ্ছে আপনার মূল্য স্ফীতি মূল্য স্ফীতির সাথে আমার আয়ের একটু ব্যাপারও জড়িত থাকবে তো এখন যদি সাত পারসেন্ট হয় মূল্য স্ফীতি আর ব্যাংক যদি আমার দেয় ছয় পারসেন্ট বা এ পাবে তো স্বাভাবিকভাবে আমার টাকা তো এমনি হারিয়ে যাবে তো সেই জন্য হয় নট আই উইল গো ফর ওই সঞ্চয় তো সুতরাং এটার সাথে ওটাও দেখা লাগবে যে মূল্য স্ফীতির সাথে ওনার টাকার যেন অবক্ষয় নাও হয় এবং উনি ওর থেকে যেন কিছু পেতে পারেন থাকতে পারেন এটাই তার সঞ্চয় এই ব্যাপারগুলোই কিন্তু প্রলুব্ধ করছে করতে আর সরকারও বা মানে অর্থনৈতিক সামষ্টিক অর্থনীতি আমি বলি এটা যেন একভাবে উৎসাহিত করছে সরকারকেও যে হোক আসুক আমি তো ইজিলি নিতে পারছি আপনার কাছে আবার আসব ডাক্তার খন্দকার গোলাম মজিম লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে অনেক বেশি সঞ্চয়পত্র বিক্রি হওয়ার কারণে সরকারকে বেশি সুদ গুনতে হচ্ছে যেটা আপনার প্রাথমিক বক্তব্যে আপনি বলেছেন বলা হচ্ছে এর ফলে অর্থনীতিতে ভারসাম্যহীনতা তৈরি হচ্ছে আপনি বিষয়টিকে কিভাবে দেখছেন এবং আর কি অন্য কোনো উপায় ছিল না আসলে যেটা জনাব আব্দুল মজিদ বলছিলেন যে আরও আরও ছয় পার্সেন্টে যেখানে সুদগুলো নেয় যেত সেখানে এত উচ্চ সুদে নেওয়াটা তো এক ধরনের অভিজ্ঞান সৃষ্টি করবে হ্যাঁ আসলে কয়েকটা বিষয়ে প্রথমত হলো পুরো সঞ্চয়পত্রের প্রক্রিয়াতেই বিভিন্ন ধরনের দুর্বলতা তার কিছু জিনিস আসলে জনাব মজিদ বলেছেন এবং সেই জায়গা থেকে যে যে জিনিসটি সবচেয়ে প্রথমে প্রয়োজন যেটি এখনও করা গেল না সেটি হচ্ছে অটোমেশন বা ডিজিটাইজেশন বা যেটিকে হচ্ছে কম্পিউটার বেসড হোল সিস্টেমটি এখনও পুরোপুরি কিন্তু সঞ্চয় জাতীয় সঞ্চয় পরিদপ্তরে করা যায়নি যে কারণে হয়েছে যে আপনি কিন্তু সহজে একজনকে ট্রেস করতে পারেন না যে তার আসলে কতটুকু আগে কেনা আছে তিনি আসলে এখন যেটা কিনতে আসছেন এটি কি তার লিমিটকে এক্সিড করেছে কিনা নতুন একটা নিয়ম হয়েছে যে এখন যে কোনো কিনতে গেলে একটা অ্যাপ্রুভালের জন্য পাঠাতে হয় এবং তারপরে ফিরে আসে কিন্তু ওই যে যেটি যে স্বচ্ছতার বা জবাবদিহিতার ট্রান্সপারেন্সির একটা ঘাটতি রয়েছে এবং যার ফলে যেটি হচ্ছে যে এই এগুলোকে অনেকভাবে ব্যবহারের সুযোগ রয়েছে আমি এই কারণে আসলে কয়েকটি একেবারে অন্যরকম কিছু প্রস্তাব আমার আমাদের রয়েছে আমি এর আগেও বলেছি একটি হলো যে পুরো জিনিসটি ডিজিটাইজ করা যাতে যে কোনো সময় যে কোনো ব্যক্তি তিনি যে ন্যাশনাল আইডির অ্যাগেনস্টে কিনছেন সেটিকে যাতে প্রথমত ট্রেস করা যায় এবং সেটি লিমিটের ভিতরে রয়েছে কিনা সেটি দেখা দ্বিতীয়ত হলো কিছু কিছু সঞ্চয়পত্র এমন ধরনের রয়েছে যেটিতে আসলে আপনি ট্রেস করে আপনি ওটিকে ঠেকাতে পারবেন না পারিবারিক সঞ্চয়পত্র পারিবারিক সঞ্চয়পত্র এমন একটা জিনিস যেটাতে আসলে পরিবারের অন্য সদস্যের নামেও আসলে আপনার কেনার সুযোগ থাকে কিন্তু আসলে পুরো জিনিসটিকে একেবারে এন ন্যাশনাল আইডির বিপরীতে এটিকে সেট করে দেওয়া উচিত যাতে কোনো ডকুমেন্ট ছাড়া যাতে কিনতে না পারে এটা হচ্ছে দ্বিতীয় তৃতীয়ত হলো এই যে সঞ্চয়পত্রে যে ব্যয় তিনি যে বিনিয়োগটি করলেন বা এখান থেকে যে আইটি করলেন এই তথ্যগুলো কি তার ইনকাম ট্যাক্সের যে ফাইল যেটি কিনা এনবিআরের কাছে এখানে কি পুরোপুরি রিপোর্টেড হয়েছে সেটির ক্ষেত্রে লিঙ্ক করা অর্থাৎ তিনি এই যে বিভিন্ন উৎস থেকে তার যে আয় হচ্ছে এগুলোর ভিতরে একটা ক্রস লিঙ্কেজ থাকা সেজন্য আমরা এর আগেও বলেছি বিভিন্ন আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিশেষ করে সঞ্চয় পরিদপ্তর এনবিআর এবং ব্যাংক এদের ভিতরে যে অ্যাঙ্কা যত ধরনের মানি ট্রানজ্যাকশান হবে এটিকে একটা কমন নেটওয়ার্কে নিয়ে আসা তাহলে যে কোনো ধরনের ট্রানজ্যাকশান পুরোটা না হোক অন্তত সেভেন্টি এইটি পার্সেন্ট ট্রানজ্যাকশান যখন আপনি ট্রেস করতে পারবেন ট্র্যাক করতে পারবেন তখন এই যে যত ধরনের আপনি অনিয়ম পাচ্ছেন এগুলো অনেক কমে আসবে এটি হচ্ছে দ্বিতীয় তৃতীয়ত হলো আমার কাছে মনে হয় যে সঞ্চয়পত্রের সুদের হার কমিয়ে দিয়েই যে আপনি ফিরিয়ে নিতে পারবেন সবাইকে তা কিন্তু না তার কারণ হচ্ছে আপনার বিনিয়োগের তো বিকল্প উৎস নেই বিকল্প ফলে সে কিন্তু ওই হয় ব্যাংকের টাকার অথবা এখানে আসবে পুঁজিবাজারে তো তার অভিজ্ঞতা সবসময় ভালো না সেটি রয়েছে আর একটি যেটি করা দরকার সেটি হচ্ছে এটি আমরা বুঝি যে সকলে নির্দিষ্ট আয় গোষ্ঠীর মানুষের জন্য যদি সঞ্চয়পত্র থাকে তাহলে তার থেকে যারা বাড়তি আয় করছেন তাদের জন্য তো বিকল্প বিনিয়োগের সুযোগ করে দেয়া সেই সুযোগটি কিন্তু করার জায়গাটি রয়েছে হলো বন্ড মার্কেট শক্তিশালী করা আমাদের মার্কেটের ব্যবহার হচ্ছে না কেন কেন আমাদের বন্ড মার্কেট আসলে শক্তিশালী হচ্ছে আমি মানে এটা খুবই আশ্চর্যজনিত একটা বিষয় যে সরকারের এত বড় বড় প্রজেক্ট সরকার করছেন সেগুলোর জন্য কিন্তু বন্ড ওপেন করে বেসরকারি খাতেও হতে পারে সরকারি খাতেও হতে পারে বন্ড ওপেন করে সরকার টাকা নিয়ে কিন্তু এই কাজগুলো করতে পারে কিন্তু সেই জিনিসটি কিন্তু আমরা এখনও বিভিন্ন ধরনের জটিলতা আমরা ওই জায়গায় খুব বেশি অগ্রগতি দেখছি না মোট কথা সঞ্চয়পত্র যে টার্গেট গ্রুপের জন্য শুধুমাত্র যেন সেই টার্গেট গ্রুপে এটি ব্যবহার করতে পারে এটি যেন অন্য গোষ্ঠীর মধ্যে যেন এটির ব্যবহার না 
বাড়ে সেটিকে নিশ্চিত করা এবং অন্য গোষ্ঠীর জন্য অবশ্যই সঞ্চয়ের সুযোগ করে দেওয়া এবং তার জন্য একটা সুযোগ হতে পারে এই বন্ড মার্কেটে বিনিয়োগ করবার সুযোগ করে দেওয়া যেটা কিন্তু আমার বাইরে থাকতে পারে কেন আমরা বন মার্কেটের সুযোগটা উন্মোচন করছি না এবং কাজে লাগাচ্ছি না সেটা নিয়ে আমরা আবারও আসব তার জন্য নিচ্ছি ছোট একটি বিরতি দর্শক মধুমতি ব্যাংক বিজনেস টকে নিচ্ছি ছোট একটি বিরতি ফিরছি কিছুক্ষণের মধ্যেই আমাদের সাথেই থাকুন দর্শক বিরতির পর আপনাদের আবারও স্বাগত দেখছেন ব্যবসা বাণিজ্য বিষয়ক আলোচনা অনুষ্ঠান মধুমতি ব্যাংক বিজনেস টক সঙ্গে আছে মিস্টার দাসিক রহমান আলোচনা করছি সঞ্চয়পত্র নির্ভরতা অর্থনৈতিক প্রভাব ও করণীয় নিয়ে জনাব জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী আর যে বন্ডটি নিয়ে বন্ড মার্কেট নিয়ে আমরা কথা বলছিলাম আসলে কেন বন্ড মার্কেট অথবা পুঁজিবাজারকে আমরা কাজে মানে যে সম্ভাবনাগুলো সেগুলো কাজে লাগাতে পারছি না এবং যেখানে পৃথিবী জুড়ে সরকার বন্ড মার্কেটকে কিংবা বড় বড় ইনভেস্টমেন্টের ক্ষেত্রে প্রাইভেট কিংবা সরকারিভাবে বন্ড মার্কেটকে কাজে লাগায় সেখানে আমরা এবং পুঁজিবাজারকেও কাজে লাগাই সেটা কেন আমরা কাজে লাগাতে পারছি না পুরো বিষয়টাই হচ্ছে যে আমরা যে কেন ক্যাপিটাল মার্কেট অথবা বন মার্কেটকে বন মার্কেট আসলে নাই আমাদের ইফেক্টিভলি আমরা আপনারা জানেন কি না জানি না মাঝখান দিয়ে এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক একটা প্রজেক্ট নিয়েছিল তারা বন মার্কেট বাংলাদেশে কিভাবে এটাকে সচল করা যায় এটা ইফেক্টিভ করা যায় সেটা নিয়ে কিন্তু আমার মনে হয় না ওই প্রজেক্টটা দুই তিন বছর আগে নেওয়া কিন্তু কোনো কাজ হয়েছে আমার মনে হয় না আমার মনে হচ্ছে এখানে পলিসিগত কিছু সমস্যা রয়ে গেছে এক দ্বিতীয়ত কথা হচ্ছে যে আপনি যত কিছুই বলেন আমাদের অ্যাট দ্য এন্ড অব দ্য ডে আমরা আমাদের যে পলিসি ফেলু করি আপনি সেগুলো কিন্তু আপনি ওই যে গভর্নেন্স রিলেটেড হয়ে যায় আপনার আমাদের যে গভর্নেন্সের যে ফেলিউরটা আছে সে কারণেই আমাদের সবগুলো ফেলিউর আপনি হচ্ছে জবাবদিহিত আমাদের কোথাও নাই আপনি জবাবদিহিত যেহেতু নাই সেই কারণে সব যে যে কোনো পলিসির ক্ষেত্রে আমাদের যে আমরা শেষ পর্যন্ত সফল হই না মূলত সেই কারণে হয় আপনি আপনি দেখেন বাংলাদেশ সরকারের এই বছরের যে ইন্টারেস্ট পেমেন্ট অলমোস্ট থার্টি সিক্স পারসেন্ট বেড়ে যাবে আচ্ছা এখন সরকার কিন্তু এই বছর একটা হচ্ছে ইলেকশান আর দ্বিতীয় কথা হচ্ছে যে আমরা কিন্তু ষাটটা মেগা প্রজেক্ট এখন চলছে এই বছর সরকার ষাটটা মেগা প্রজেক্টের পেছনে পঁয়ত্রিশ হাজার কোটি টাকা ব্যয় করবে এখন এখন আপনি দেখেন এই প্রজেক্টগুলো আপনি বলছেন যে আপনি আমরা ইচ্ছা করলে ক্যাপিটাল মার্কেট থেকে কিছু টাকা তুলে নিয়ে আসতে পারতাম এখন ক্যাপিটাল মার্কেট আমরা গত দশ পনেরো বছরে দেখেছি আস্থার ভয়াবহ একটা অভাব আছে একটা হচ্ছে যে ক্যাপিটাল মার্কেটে যে যে ক্র্যাশগুলো হলো মার্কেটটা ফেলিউর হলো মার্কেটে যে ক্র্যাশ করলো সেটার পরে যে বিভিন্ন তদন্ত কমিটি থেকে যে যে প্রস্তাবনা ছিল যেসব অভিযোগগুলো ছিল সেগুলো কিন্তু কোনো কিছু বাস্তবান হয়নি যাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিল তাদের কিছুই হয়নি এখন কিছু লোক মার্কেট ম্যানিপুলেট করে হাজার হাজার কোটি টাকা নিয়ে গেছেন তার বিরুদ্ধে আমরা কিছু করতে পারিনি এবং কি হয়েছে আপনি দেখেন ছিয়ানব্বই এবং দুই হাজার দশে কারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে স্মল সেভার্স যারা স্মল ইনভেস্টার তারা কিন্তু ক্ষতি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে এই লোকগুলো সব টাকা তাদের যা সেভিংসও সব হারিয়ে ফেলেছে এখন আপনি যদি সরকার যদি এখন চায় একটা বড় মেগা প্রজেক্ট ক্যাপিটাল মার্কেটে নিয়ে এসে সেখান থেকে ফান্ড ফাইন্যান্সিং করবে এটা এটা মনে হয় খুব বেশি কতটুকু সফল হবে আমার সন্দেহ আছে আর আরেকটা কথা হচ্ছে যে যারা আমাদের উপরের শ্রেণী ধনী শ্রেণী আপনি দেখেন তাদের একটা খুব সুবিধা আছে তারা কি করছে আপনি আপনি যেহেতু সঞ্চয়পথে বারো পার্সেন্ট অলমোস্ট ইন্টারেস্ট রেট দিচ্ছে তারা যদি কোনো অন্য কোনো একটা সোর্স থেকে ছয় সাত আট পার্সেন্ট যদি ইন্টারেস্ট রেটে যদি টাকা নিয়ে আসতে পারে এবং কোনো কিছু না করেই তারা শুধুমাত্র সঞ্চয়পত্র কিনে তার তিন থেকে চার পার্সেন্ট কোনো কাজ না করেই তারা আয় করে নিতে পারে সরকারি টাকা দিয়ে সে টাকা কামে কামিয়ে নিতে পারবে এবং অ্যাডভেন্ট অফ দ্য ডে হয়তো বা যেখান থেকে এটা বড় করছে সে টাকাটা ফেরত দিবে কিনা সন্দেহ আছে এখন আমরা এই সমস্যাগুলো সমাধান করতে পারতাম আমরা সরকার যেমন ওই যে মজেম ভাই বলেছে যে সরকারের যে আসব আর যে সোর্সগুলো ছিল সে সোর্সগুলো টাকাই নি ইভেন ইভেন কমার্শিয়াল ব্যাংক থেকেও বড় করলে কিন্তু ইন্টারেস্ট রেট অনেক কম হতো সিক্স পার্সেন্ট সেভেন পার্সেন্ট নিতে পারতো যেটা টুয়েলভ পার্সেন্ট তার এখন অ্যারাউন্ড সঞ্চয়পত্রের পেছনে তাকে ব্যয় করতে হচ্ছে এটা যদি ফরেন লোন হতো অ্যারাউন্ড টু পার্সেন্ট অথবা থ্রি পার্সেন্টের মধ্যে আমরা এই 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 এইটাকে পোষ যদি আবার এখানে আপনার এক্সচেঞ্জ রেটে অ্যাডজাস্টমেন্টের ব্যাপার আছে ঝামেলা আছে বাট অ্যাট দ্য এন্ড অফ দ্য ডে সরকার কিন্তু ব্যয় সবচেয়ে ব্যয়বহুল যেটা সেটার পেছনেই কিন্তু বেশি ছুটছে এখানে একটি নীতিমালা যেটা আছে যে সঞ্চয়পত্রে নীতিমালা যে একটা নির্দিষ্ট সিলিং করা আছে যে একজন মানুষ কতটুকু সঞ্চয়পত্র কিনতে পারবে কিন্তু এই এটা মানা হচ্ছে কি না এটা আসলে দেখার দেখভাল করার কিংবা নির্ণয় করার কোনো ব্যবস্থা নেই যেটা খন্দকার গো
কাগজের মধ্যে ফাইলের মধ্যে থাকে কে কত টাকা নিয়েছে আর ফাইলটা যদি এই এটা ডিজিটালাইজ করা কি খুব বেশি কঠিন যেখানে ব্যাংকগুলো সর্বাধুনিক আপনি সার্ভার ব্যবহার করছে ডিজিটালাইজড পদ্ধতি ব্যবহার করছে সেখানে তো জাস্ট এখানে একটা কোঅর্ডিনেশন ব্যাপার কোনো সমস্যা না খুব অল্প টাকা দিয়ে এবং টাকার পরিমাণও খুব বেশি লাগবে না এখন আপনি যদি দেন আমার আমার এখানে লক্ষ লক্ষ লোক আমার সঞ্চয়পত্র কিনছে এখন এই লক্ষ লক্ষ লোকের কাগজপত্র এরকম হাজার হাজার ফাইলের মধ্যে একটা নিচে গিয়ে কার ফাইল ঢুকে আছে আর আপনাকে যে খুঁজে বের করা ওই ফাইল থেকে সে ওই লোকটা কিনেছে এটা সম্ভব না এখন এটা এটা হয়তো বা আমি জানি না এটা পলিসি ফেলিওর কি না না ইচ্ছাকৃতভাবে এটা করা হচ্ছে কি না জানি না কিন্তু এটা ডিজিটালাইজ যদি না করা হয় এবং এই প্রত্যেকটা ট্রানজেকশানের সাথে যদি আপনার ন্যাশনাল আইডিকে যদি আপনি কানেক্টেড না করতে পারেন তাহলে এইখানে স্বচ্ছতা কোনো অবস্থা জানা যাবে না জি ধন্যবাদ জনাব আব্দুল মজিদ ব্যাংকিং খাত পুঁজিবাদের এবং অর্থনীতির ভারসাম্যর জন্য বহুদিন ধরে সঞ্চয়পত্রের সুদের হার কমানোর জন্য দাবি করা হচ্ছে কিন্তু কমানো হচ্ছে না কেন কমানো হচ্ছে না এবং এই যে বৈষম্যটা এটা তো একেবারে চোখের সামনে দেখা যাচ্ছে এবং এর অভিঘাতগুলো কি কী হতে পারে সেটা আমার মনে হয় সকলেই অবগত তো আপনার কি মনে হয় কেন এটা করা হচ্ছে না হচ্ছে কি ওই যে উদ্দেশ্য এবং বিধিয়ের মধ্যে একটা ফারাক উদ্দেশ্য এবং বিধি বিধিয়ের মধ্যে সেটা হচ্ছে যিনি করবেন তার মনোভাবটা কি ইন্দামাল আমান উদ্দিন নিয়াতের মতো আর কি যিনি এটি এনফোর্স করবেন করে এই ব্যবস্থাটা দুজনেই বললেন বা আমিও বলছি সেটা হচ্ছে যে আমার কি কি সোর্স আছে কোথার থেকে আমার নেওয়া উচিত আমি এইটা কেন ইয়ে করছি এই জবাবদিহিতার ব্যাপারটা না থাকাতেই কিন্তু এটা হয়ে যাচ্ছে যেমন মজিম যারা বললেন যে আইন করে খুব ভালো করে করা যায় আমার এই অভিজ্ঞতা হচ্ছেই আইন আমরা খুব করি খুব কঠিন শর্ত টর্ত দিয়ে আইন করি কিন্তু আলটিমেটলি যে ওই নন ট্যারিফ ব্যারিয়ারের মতো ওই সাধারণের উপরে যে এইটা পড়ে শেষ পর্যন্ত ওই শেষ পর্যন্ত যার অল্প কিছু টাকা আছে তার কাছে এই আইনটা খুব বেশি হয় আর অন্যরা যারা 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 এটাকে ঠিক পথঘাট বের করে ঠিকই তারা নিয়ে যান এবং এইটার এমন কোনো মানে জবাবদিহিতার এই যে বিষয়টা যদি যেমন উনি বলছিলেন মানে পুঁজিবাজারে যে ধসের যেসব নায়কেরা মানে বিশেষ করে উনিশশো ছিয়ানব্বই সালে তাদেরই মামলায় এখনও ঠিক মতন শুরু করাও হয়নি অথবা মামলা শুরু করে দেখা যাবে যে বাই দ্য টাইম এই বিশ বছরে তারাই এমন একটা কিছু হয়ে গেছেন যে তার কিছু কিছু যাওয়া যাবে না তো এইটা এই এইটা কিন্তু আস্থাটা নষ্ট করে একটা আর একটা হচ্ছে সাহস বাড়ায় অন্যদেরকে যে আমি তাহলে এটা কি হচ্ছে তো সেই জন্য আমি বলছি যে উদ্দেশ্য বিধিয়ের ভিতরে যদি স্বচ্ছতা না আসে যে হ্যাঁ আমি এটা করব আমার আমার সামষ্টিক অর্থনীতিতে আমি যে ব্যত্যয়গুলো ঘটাচ্ছি আমি ছয় পার্সেন্টের জায়গায় এগারো পার্সেন্টের সুদ নিয়ে যাচ্ছি এবং আমি এটা সত্যিই ঠেকাচ্ছি না বা ঠেকানো যাচ্ছে না বলছি এই দুটোর ভিতরে খুব স্পষ্ট ইয়ে হওয়া দরকার তা না হলে কিন্তু এটা হতেই থাকবে হচ্ছেই বলা হচ্ছে আপনি সুদের হার কমানোর কথা বলছেন সুদের হার কমাবেন কে বা কখন কমাবেন তিনি কীভাবে জিনিসটাকে দেখছেন হোয়েদার হি ইজ সিরিয়াস অ্যাবাউট ইট এটা হচ্ছে ইম্পর্টেন্ট কারণ ওনার পিছনে ব্যাক আপ হচ্ছে অন্য বা অন্যরা তাকে হয়তো বলছেন যে না এটা করা যাবে না বা এটা হবে না হ্যাঁ এটা যে যে চক্রের কথা আমরা ইন্ডি ইঙ্গিত করছি আর কি তো সেই জন্যেই অর্থনীতিকে যদি সামষ্টিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনার যেসব মূল নীতিগুলো আছে যেমন ওই যে বললাম মূল্য স্ফীতির ব্যাপারটাই এটাও কি তথ্যগত কথা ঠিক কি না আমরা বলছি কি না যেটা শুধু পাস বা ছয় আমার বাজারের সাথে যদি আমি দেখি কিভাবে এ আমার গত বছর চারটে ডিমের দাম কত ছিল আর এবার কত ছিল আমি যদি এটার প্রায় প্রায়োগিক উপযোগিতাটা যদি দেখি তখন দেখা যাবে যে না ইয়েস ইট ইজ ভেরি টাফ এবং এতে আমার ব্যাংকে যদি ছয় পার্সেন্ট দেয় বা ইয়ে দেয় তো আমি তো ওইটা আমার টাকা থাকবে না তো তো সুতরাং মানুষ স্বাভাবিকভাবে ধাবিত হবে ওদিকে আমি পথ খোলা রাখব আবার বলবো যে না এই পথ দেখেও যাবেন না এই বলার ভিতরে কোনো ইয়ে থাকে না তো সুতরাং এটা হচ্ছে যে জবাবদিহিতার বিষয়টা এবং সাথে সাথে সামষ্টিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনায় যেসব নীতিমালা বা নীতি যেটা আছে সেটা মানার ব্যাপারে খুব স্ট্রং পলিটিক্যাল কমিটমেন্ট স্ট্রং পলিটিক্যাল কমিটমেন্ট এই জন্যই বলছি কারণ যিনি প্রয়োগ করবেন তিনি প্রয়োগের ব্যাপারে আন্তরিক না হলে ওটা কোনো দিন প্রয়োগ হবে না ধন্যবাদ আমাদের আলোচনা একদম শেষ পর্যায়ে জনাব গোলাম মজিম যদি সংক্ষেপে বলেন যে সঞ্চয়পত্র নির্ভরতা কমিয়ে আনতে আর কি কি পদক্ষেপ নেওয়া যেতে পারে পরিষ্কারভাবে এটা এটা ঠিক করা দরকার যে সঞ্চয়পত্র একটা নির্দিষ্ট গোষ্ঠীর জন্য এটা সকলের জন্য না এবং তাদের জন্য এই সুবিধাটি অব্যাহত থাকবে কিন্তু এর বাইরে যে উপকারভোগীরা এখন উপকার নিচ্ছেন যাদের জন্য এটা আসলে বাঞ্ছনীয় না তাদের জন্য বিকল্প সুযোগ করে দেওয়া 
এবং সে বিকল্প সুযোগ করে দেওয়ার ক্ষেত্রে বন্ড মার্কেট একটা উপযোগী জায়গা আরেকটি হচ্ছে যে অনেক ক্ষেত্রেই সঞ্চয়পত্র কেনা এবং তার আয়ের স্বচ্ছতা রিপোর্ট করা যেগুলো কেনা ইনকাম ট্যাক্সের মধ্যে আসার কথা সেই জিনিসগুলো নিশ্চিত করবার জন্য আমার মনে হয় যে ফাইন্যান্সিয়াল সিস্টেমের ক্ষেত্রে একটা ইন্টিগ্রেশন দরকার যেটা অলরেডি এনবিআর এবং বাংলাদেশ ব্যাংকের ভিতরে হয়েছে এখন আসলে দরকার আসলে এনবিআর বাংলাদেশ ব্যাংক এবং সঞ্চয় পরিদপ্তর যেটি রয়েছে তাদের মধ্যে ইন্টার লিঙ্কেজ দরকার যাতে সমস্ত ধরনের তথ্য প্রত্য একই সোর্স থেকে একইভাবে যাতে জানা যায় যে কে কোথায় কী রিপোর্ট করছেন সেটি খুব যদি এখানে সমস্যা হয় তাহলে হয়তো সঞ্চয়পত্রের ক্ষেত্রে যে সীমাটি রয়েছে সেই সীমাটি হয়তো পুনর্বিবেচনা হতে পারে কিন্তু কখনোই এটা ভাবার কোনো কারণ নেই যে সুদের হার একেবারে কমিয়ে দেবেন এবং তার ফলে আবার পুঁজিবাজারে বিনিয়োগ যাবে সেটি কিন্তু ইটি না মেকানিজম কিন্তু সেটি না মেকানিজম বরঞ্চ হওয়া উচিত ছিল আপনি পুঁজিবাজারকে শক্তিশালী করেন যাতে নতুন নতুন কোম্পানি সেখানে আসে আপনি সেকেন্ডারি মার্কেটকে ভাইব্রেন্ট করে কিন্তু আপনি খুব বড় সফলতা পাওয়া যাবে না যতক্ষণ পর্যন্ত না প্রাইমারি মার্কেট আসলে ভাইব্রেন্ট হবে তো প্রাইমারি মার্কেট ভাইব্রেন্ট হতে পারছে না তো অন্য দুর্বলতার জন্য সুদের হারের জন্য না কিন্তু সুতরাং আমরা যখন সুদের হার কমিয়ে দেওয়ার কথা বলি তখন আসলে এই টাকাটি পুঁজিবাজারের সেকেন্ডারি মার্কেটকে ভাইব্রেন্ট করার উদ্দেশ্যেই মূলত বলা হয়ে থাকে তো সেই জায়গাটাই আমার মনে একটু সতর্কভাবে যাওয়া বরঞ্চ দরকার হচ্ছে পুঁজিবাজারে যাতে নতুন নতুন কোম্পানি আসে যখন নতুন কোম্পানি আসবে তখন অটোমেটিক্যালি এই যে বিকল্প বিনিয়োগের জন্য যে মানুষ হন্য হয়ে খুঁজছে সেই জায়গাটি সৃষ্টি হবে জি ধন্যবাদ জনাব জাহাঙ্গীর রং চৌধুরী আপনার পরামর্শ আর কি কি খাত থেকে সঞ্চয়পত্র থেকে যদি সরকার না নেয় কিংবা নির্ভরতা কমিয়ে আনতে চায় আর কি কি খাত আছে কোন খাতের উপর সরকার আসলে জোর দিতে পারে আমরা এগুলো অলরেডি আলোচনা করেছি একটা হচ্ছে যে সরকার কিন্তু সঞ্চয়পত্র না নিয়ে খাত থেকে যদি বরং যদি ব্যাংকিং সেক্টর থেকে বড় করে সেটা তাদের সুদের তাকে আরেকটা হচ্ছে কি আপনি বন্ড মার্কেটটা করা ক্যাপিটাল মার্কেটটাকে এটাকে শক্তিশালী করা না কিন্তু এখানে একটা সমস্যা আমি যেটা মজিম ভাই বলেছেন যে প্রাইমারি মার্কেট প্রাইমারি মার্কেটে খুব বেশি যদি আমরা এটাকে ডেভেলপ করিও বা কিন্তু এখানে একটা সমস্যা থেকে যাচ্ছে কারণ আমরা দেখছি যে গত তিন চার বছর যে নতুন আইপিওগুলো এসেছে এরা যেই কোম্পানিগুলো আইপিওর পারমিশন পাচ্ছে এদের কিন্তু দেখা যাচ্ছে যে অ্যাট দ্য এন্ড অফ দ্য ডে এদের অবস্থা খুব খারাপ তারপরে ভালো কোম্পানিগুলো অনুমতি পাচ্ছে না আর যারা আসছে তারা কিন্তু ভালো না তো লোকজনের আস্থা কিন্তু কমে যাচ্ছে আপনি এবং ইভেন আমরা সেই প্রাইমারি মার্কেটটা তো বরং ডেভেলপ এরকে এগুলো তো দূরের কথা বরং যেটা আছে সেটাই এই অবস্থা খারাপ করে দিয়েছে এখন প্রাইমারি মার্কেট যদি ভালো না হয় সেকেন্ডারি মার্কেট অবস্থা তো আরও খারাপ আপনি আপনি ওইটার উপর কোনো আরও ভরসা করতে পারবেন না আর দ্বিতীয়ত হচ্ছে যে আমরা একটা ফান্ডামেন্টাল কথা বলি ইকোনমিক্স ফাইন্যান্সে সেটা হচ্ছে যে আপনার ইনফ্লেশনের থেকে যদি আপনার সেভিংসের রেট কম থাকে ব্যাংকিং সেক্টরে তাহলে লোকজন তো ব্যাংকে টাকা রাখবে না কারণ আমি আপনি এটা কিন্তু একটি বড় ধরনের অভিযোগ সৃষ্টি করতে পারে অর্থনীতি আমি আপনি আমার যে সঞ্চয়টা আমি কোনো অবস্থা চাইবো না যে এটা এর মূল্যটা কমে যাক কারণ ইনফ্লেশনের কারণে তার মূল্য কমে যায় এখন আমাকে মূল্যটা যাতে কমে না যায় ধরে রাখতে হবে এবং এই ধরে রাখার আমাকে সুযোগ দিতে হবে এই সুযোগ তো আমাকে ব্যাংকিং সেক্টরে দিচ্ছে না এই সুযোগ তো আমাকে ক্যাপিটাল মার্কেট দিচ্ছে না তা আর কোথায় আছে আমাকে এখন তাহলে কারচুপি করে বিভিন্ন ধরনের ট্রিক অ্যাপ্লাই করে আমাকে সঞ্চয়পত্রই কিনতে হবে কারণ সেখানেই আমি একমাত্র সুযোগ যেখানে আমি কোনো ঝামেলা না নিয়ে ঝুঁকি না নিয়ে আমি একটা ভালো একটা ইন্টারেস্ট ইনকাম করতে পারি ধন্যবাদ জনাব আব্দুল মজিদ আপনার পরামর্শ আপনার শেষ বক্তব্য আমার শেষ বক্তব্য হচ্ছে এই যে সরকার এই অত্যন্ত কস্টলি যে ইনভেস্টমেন্টের টাকাটা নিচ্ছে আমি সঞ্চয় দপ্তরের তারপরে কিন্তু আগ্রহ কম কমেনি কারণ প্রাইভেট সেক্টরে আরো কমে গেছে জি জি এটার এটার এ হচ্ছে যে সরকার এই যে কস্টলি ইনভেস্টমেন্ট নিলেন সরকারের এটা উচিত এটা আলাদা করা যে সঞ্চয়পত্র যেটা নিচ্ছে এবং সেটা ওই ধরনের এতে বিনিয়োগ করা যে তাহলে যেন আমার এটা আসে সরকার এই টাকা নিয়ে অ্যাকচুয়ালি তুলে যেসব ওই যে উনি বললেন মেগা প্রকল্প বা আরও বড় বড় প্রকল্প করেছেন যেগুলো বন্ড মার্কেটের থেকে আনতে পারলে এ হতো এই বিষয়গুলোকে ট্যাগ করা ভালো করে যে আপনি কেন সঞ্চয়পত্রের এত কস্টলি টাকা দিয়ে আপনি প্রকল্প বাস্তবায়ন করবেন বা করছেন হ্যাঁ আপনি বন্ড মার্কেটে বন্ড মার্কেটের বিষয় রাজস্ব লক্ষ্যমাত্রা পূরণ হচ্ছে না এবং সেখানে কিন্তু আর একটি সহজ পদ্ধতি কিংবা সহজ খাত হিসেবে সঞ্চয়পত্র থেকে সরকারকে নিতে হচ্ছে হ্যাঁ নিতে হচ্ছে তো ওই কারণ নিতে হচ্ছে যে সহজে নেওয়া যায় সহজ কারোর কাছে কোনো ব্যাখ্যা নাই বিষয় নাই কি খরচ হচ্ছে তার
কারণ বন্ড মার্কেটের কথা বলা হচ্ছে বন্ড মার্কেট কেন এই হচ্ছে না সেটা হচ্ছে কারণ ওখানে একটা জবাবদিহিতার বিষয় আছে বন্ড মার্কেট মানে কি আপনাকে তো বন্ড ইয়ে করে সামনে সকলকে জবাবদিহি করতে হবে তো এই জবাবদিহি করতে যাওয়ার ব্যাপার আর এখানে হচ্ছে কিছুই জবাবদিহি হচ্ছে না সেটা ব্যাপার আর মজুম আরেকটা বলছিলেন যে ইনকাম ট্যাক্সের ফাইলে কিন্তু সঞ্চয়পত্র কত কিনেছেন ওটার ঘর আছে দরকারটা হচ্ছে মিলানো আপনি যেটা বলেছেন যে বাংলাদেশ ব্যাংক এটা করা হয়েছে কিন্তু এখন কিন্তু বাংলাদেশ ব্যাংকে কোনো জায়গায় গেলে আপনার আইডি কার্ড নেওয়া হচ্ছে আইডি কার্ডের নাম্বার টাম্বার সব নেওয়া হচ্ছে কিন্তু সিঙ্কোনাইজেশনটা হচ্ছে সিঙ্কোনাইজেশনটা হলে ভালো করে ধরলে কিন্তু তাহলে আপনার আর বেরিয়ে আসতো সব বেরিয়ে আসতো আর ওই যে একাধিক ব্যক্তির নামে করতে পারে অ্যান্ড কারে ধরবেন আমার বাচ্চার নামে আমি করতে পারি ওর তো আইডি কার্ড নাই তারপরে ওর এই সমস্যা এই অনেকগুলো বিষয় আছে আমি আবার সব কিছুর উপরে বলি ইচ্ছা থাকিলে উপায় হয় ইচ্ছা থাকিলে ইচ্ছা থাকিলে ইচ্ছাটাকে বাস্তবায়ন করা দরকার ধন্যবাদ ধন্যবাদ সবাইকে আমাদের আজকে আলোচনা অংশগ্রহণ করার জন্য দর্শক ব্যাংকের আমানতে সুদ হারের তুলনায় সঞ্চয়পত্রে পাওয়া যায় প্রায় দ্বিগুণ ফলে আমানতকারীরা ব্যাংক বিমুখ হচ্ছেন সঞ্চয়পত্রে ঝুঁকছেন কিন্তু বাজেটের ঘাটতি অর্থায়নে সরকার ক্রমাগতভাবে উচ্চ সুদের সঞ্চয়পত্র নির্ভর হয়ে পড়ায় সরকারের ব্যয় বাড়ছে যার দায়ভার আগামীতে জনগণকেই বহন করতে হবে বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা সঞ্চয়পত্রের কারণে ব্যাংকিং খাতে তারল্য সংকট তৈরি হচ্ছে পুঁজি বাজার ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে অস্থিরতা তৈরি হয়েছে তাছাড়া ব্যাংকিং খাতে ঋণের সুধার না কমার পেছনেও সঞ্চয়পত্রের প্রত্যক্ষ ভূমিকা রয়েছে সুতরাং এই বহুমুখী প্রভাব এবং অর্থনীতির ঝুঁকি বিবেচনায় সরকারের সঞ্চয়পত্র নির্ভরতা কমিয়ে আনা দরকার বলে মনে করছেন বিশ্লেষকরা আমরা মনে করি বাজেটের ঘাটতি পূরণে বরং সরকারের আয়ে বৈচিত্র্য আনা দরকার রাজস্ব আয় বৃদ্ধিতে কৌশলীয় আন্তরিক হওয়া দরকার দর্শক আজ পর্যন্তই আগামী সপ্তাহে আবারও ফিরে আসবো সেদাশিক রমন সবাই ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন সঙ্গে থাকার জন্য ধন্যবাদ